goeie dag, pa, welkom bij hierdie uitzending. Iemand het een keer gesê, ons begin ons leven met de droom om iets van onszelf te maken. En dan komt daar een tijd in ons leven, waar ons die droom wil laat gaan, en net onszelf wil word. Daar is een verschil. Het is niet zelf wat ik probeer skep, en wat ik baie graag wil wees, en die cel wat voor mij gegeven is. Die ware zelf. Ons kan zeggen dat is twee ekke. Twee selwe. En daar is een groot gaping dikwels tussen hierdie twee. En die probleem is dat als ik die hele tijd probeer om iets te wees en iemand te wees, dat ik de vat het baie energie van mij. Ik moet voorgee. Ik moet het toneel speel en ik ek, ek weet wel van je zal houden wat die mensen voor vrouw en dan probeer ik om dit te wees. Iemand heeft een keer gezegd: Ik is zo so moeg van mensen. En ik hou niet af van je, want hij hou van mij, maar hij hou niet eindelijk van mij, want hij ken mij niet. Hij hou van jou, die persoon wat ik voor hou die hele tijd. En dit is die een zal mijn leven. Ons allemaal zit tot een of ander mate met die gaping in ons leven. Dit, dit staan bekend als die integriteitsgaping. Want dit wat ik rechtig is, die waarheid, is niet gelijk aan dit wat ik doe en dit wat ik wijs niet. Maar waar groter is dit? Het is ook die ongeluksgeneigdheidgaping in ons leven. Hoe groter die gaping is, het is een week is, en wat ik voorhoud, hoe groter is die ongeluk in mijn leven. Hoe nader ik het in elkaar kan brengen, hoe groter het en door die mate waar het kan oor inval, ervaar ik geluk vervultheid in mijn leven. Jezus het gesê, You blessed when you're content with just who you are, no more, no less. That's the moment you find yourselves proud owners of everything that can't be bought. Nou, dit is niet zo so makkelijk nie. En dit is ook omdat het ook so skaars is. En hier, hier is twee, drie groot reeres, uitdagings waarmee ons sit. Ons verwaar dikwels wie ons is, met wat ons doen, of wat ons heet, of ander, wat ander voor ons sê. En ons is niet bewust daarvan nie. Het is iets wat so subtiel gebeur in ons leven. En, uh, <coughs> Ons, die, die Bijbel sê die waarheid zal ons vrij maken, maar ons weet dikwels niet eerst dat ons niet vrij is nie. Uh, want ons het niet die waarheid van wie ons eindelijk is in gedachten of contact daarmee nie. Een ander groot rede is een mythe van in ons leven en dit is die feit dat ons onszelf kan skep, dat ik kan word wie ik wil wees. Terwijl die waarheid eindelijk is, dat jij en jouw diepste wees en kern is gegee. Jy het een unieke samenstelling, gaves, passies, een persoonlijkheid, een essentie wat totaal uniek is aan jou. En um, dit is iets wat ontvang moet word, geacht moet word, ontwikkel kan word, maar dit is niet iets wat jij kan skep nie. Ons moet wel keuses maken. Weet anders als katten, bomen, sterren, atomen, um, kan ons dink oor wie ons is. Ons kan oorweeg so of so. Ons kan twijfel daaraan. Maar ons kan dit niet skep nie. En dis, dis talk wat het een van die redes wat het moeilijk maakt. Ons het een kees om te maken, om te aanvaar wie ons is. Ons kees is niet eindelijk om van niets af te skep nie. En dan is het het probleem van kennis. Ons denkt dat als ons het toets gedoen het, of ons kan objectief naar onszelf kijken, um, dat dit, dat ons dan kennis van onszelf bezit. Maar ons bezit eindelijk kennis oor onszelf. Dat is een groot verschil. Kennis van jezelf is gegrond in jouw wees. Niet in jou doen nie. En dit is iets wat jij in je leven opdoen. Die ervaring kom jij achter. Maar dit is wie ik ten diepste is. 
En hierdie kennis is soos een skulpadse dop, wat jy saam met jou dra, ooral waar jy gaan, in elke oomlik in leef. So dis die uitnodiging. Uh, om, om te vind, uit te vind, wie is ek eindelijk ten diepste? Om het te aanvaar, Weet, dit, dit kan dikwils ook moeilik wees, as jy jouself in die gezicht moet staan, want dit is nie hoe jy wil wees nie. Jy het een geïdealiseerde idee, of jy, het, jy is beindruk dier ander goed en ander mens, en jy sal so graag so wil wees. Maar om dit te aanvaar, want dit is wat vir jou gegee is, dit is die waarheid van jou leven, en volgens dit dan te leef. Thomas Moore het gesê, Nothing is more fundamental, nothing less sentimental than the invitation of the Spirit to become who we are and not who we think we ought to be. Kom ons doen een gebed saam. Vader, baie dankie vir wat jy ons gegee het. Dankie vir wie ons gemaakt het. Help ons om iets te sien van dit wat ons in gemeen het, met amal mens wees, maar ook dit wat heeltemal uniek is aan ons essentie, die manier van ons wees in hierdie wereld, en dit wat ons kan doen, ons vraag dit in Jesus' naam. Amen.